Saya Tasya Rustama dalam Smart News Update edisi Senin 7 November 2022. Smart listeners, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyiapkan program ekonomi biru untuk berkontribusi mencapai target nationally determined contribution sebagai upaya untuk menahan laju perubahan iklim global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca. Program ekonomi biru itu meliputi perluasan kawasan konservasi laut sebagai ekosistem blue carbon, kemudian penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang ramah lingkungan, serta penataan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan akibat tingginya aktivitas ekonomi. Berita selanjutnya Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Kimia Farma memperbaharui mekanisme pengambilan obat gratis bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri untuk penyembuhan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan obat tersebut kini bisa diambil langsung oleh anggota keluarga ke jaringan apotek Kimia Farma yang sudah ditentukan tanpa menunggu pengiriman oleh kurir. Layanan telemedicine gratis ini dapat diakses bagi masyarakat yang telah melakukan tes PCR atau antigen di laboratorium yang terafiliasi dengan sistem dari Kementerian Kesehatan. Berita terakhir Pemerintah mengebut menyelesaikan proyek perumahan untuk pekerja konstruksi yang bekerja membangun berbagai infrastruktur di Ibu Kota Nusantara agar mereka dapat memperoleh tempat tinggal yang layak. Kepala Urusan Unit Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Ari Nugroho menyebut bahwa pekerja proyek IKN nantinya akan mengerjakan seperti pembangunan Istana Negara, Gedung DPR Republik Indonesia, Kementerian, Lembaga Negara, hingga Rumah Menteri yang akan menghadirkan hampir ratusan ribu tenaga kerja dari luar wilayah Penajam Pasar Utara. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart News Update berikutnya.